na tumpigie makofi mengi sana mheshimiwa rais makofi mengi sana demokrasia na amani oye Tanzania oye rais wetu dr Samia Suluh Hassan oye piga tena makofi mengi kwa mheshimiwa rais pata kupumzika kidogo na ukweli ni kwamba nimeruka kizimkazi saa nne kasoro dakika kumi no tano kasoro dakika kumi tano na dakika mbili niko hapa ikulu so you can see tofauti kwa helicopter dakika kumi na mbili tu kuja kutoka pale kuja kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa maumbile hayo kuifanya nchi hii ikafanywa na visiwa ambavyo viko closer na bara lake. Mheshimiwa Kasi Majaliwa, Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masudi, Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Musa Zanzungu, Naibu Spika wa Bunge la Tanzania Mheshimiwa mgeni Hassan Juma naibu spika wa baraza la wakilishi. Mheshimiwa viongozi wa staffu mliopo hapa nataka kutambua uwepo wa mzee wetu Mheshimiwa Warioba. Mheshimiwa mawaziri kiongozwa na mawaziri wenye shughuli. Dada yetu Jenista Mwagama na Hamza Hassan Juma wa ofisi ya makamu wa pili Zanzibar. Mheshimiwa mwenyeji wa mkoa huu Albert Chalamila kwa mkoa wa Dar es Salaam Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Zanzibar Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar Makatibu wakuu wa Serikali wa pande zote mbili mliopo Mheshimiwa Jaji Francis Mutungi msajili wa vyama vya siasa pamoja na naibu wako Mohamed Al Ahmed uh, nitambue pia msajili mstaafu John Tendwa Mheshimiwa Jumali Khatibu mwenyekiti wa, wa baraza la vyama vya siasa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ndugu yetu Mwambegele wenye vitu wa vyama vya siasa mliopo hapa Mheshimiwa wajumbe wa kamati ya uongozi pamoja na wajumbe wa baraza la vyama vya siasa Mheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa taasisi za kimataifa mliopo nasi kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam viongozi wa dini mwenyekiti wa baraza la wahariri nimemuona yuko pahali na ndugu waandishi wa habari wageni walikwa vijana wa Tanzania mliopo na wale wanaotufuatilia mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Waheshimiwa nami niungane na walio nitangulia kusema kumshukuru Mungu kwa fursa aliyotupa ya kukutana hapa leo kujadili mambo yanayotuhusu kuendana na msaka bale wa uendeshaji ya nchi yetu. Aidha natoa shukrani nyingi kwa baraza la vyama vya siasa na uongozi wa ofisa msajili wa vyama vya siasa kunialika kufungua mkutano huu wa wadau wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Uh, kipekee ni shukuru kikundi cha sanaa ndugu yetu mrisho mpoto kwa ujumbe muhimu aliyoutoa na kikundi chake kwa wale wazalendo kwenye kikundi chochote ulicho lakini kama unaitakia neema nchi yetu ule ujumbe umetugusa ndani ya mioyo yetu Vile vile ni kupongezeni nyote kwa mwaliko wa kuhudhuria mkutano huu muhimu. Jambo linalonikumbusha mkutano wa tarehe 15 Disemba 2021 ambao hadhira yake inashabihiana kabisa na hii ya leo lakini leo tuko wengi zaidi. <clears throat> mkutano ule tuliofanya kutokana na utamaduni wetu tuliokuwa nao wa kukaa meza moja 
na kuzungumza mambo yanayohusu maslahi ya taifa letu. Kwangu mimi ulikuwa ni mwanzo mzuri wa utekelezaji wa ile falsafa ya R4 uh, ambazo nimezichukua kama ndiyo msingi unaoniongoza katika kuendesha nchi hii. Utekelezaji wa falsafa zile nne ndizo umeleta uundaji wa vikosi kazi viwili. Kosi kazi kile kilichoundwa cha kitaifa lakini kosi kazi cha Zanzibar kuangalia mambo yanayotuhusu kuangalia tumekwenda kiasi gani kufanya tathmini yepi yarekebishwe na yarekebishwe vipi na mapendekezo ni kama mlivyoyasikia na nimeambiwa katika mkutano huu kutaletwa mapendekezo ya vikosi kazi vile na kuangalia bahati nzuri mapendekezo ya vikosi kazi vile yalikuwa yanafanana lakini katika kuleta wote tukae pamoja na tuende pamoja nilichukua njia nyingine ya kukaa na chama kingine ambacho hakikuwa kinataka kuingia kwenye ule mfumo wa kikosikazi na baraza la vyama nikasema ngoja nao tuwasikilize wanasema wengi wape lakini wachache wasikilizwe si ndio kwa nikatoa fursa ya kuwasikiliza na wao. Tukawasikiliza. Nikampa dhamana makamu mwenyekiti wangu wa chama, Comrade Abdulrahman Kinana, aendelee nao. Sasa mapendekezo yao haya na tofauti na yaliyoletwa na vikosi kazi vile viwili cha Zanzibar na kile cha kitaifa. Mapendekezo ni yale yale. Yatakuwa yana tofauti ndogo hapa na pale, lakini mapendekezo ni yale yale. Kwa hiyo leo tunapokutana na kuzungumza mapendekezo ya kikosi kazi ni mapendekezo ambayo wote wadau wa siasa nchini wameyaleta kwa pamoja. Satupishana tu na jinsi ya kusukuma utekelezaji huyu anataka kalileta leo lifanywe kesho mwingine anasubira kidogo hivyo lakini wote maono yetu ni kama yanaenda kumoja. Sasa niseme kwamba Nilimuagiza msajili wa vyama kuitisha baraza hili la siasa katika kuangalia mapendekezo yale ya kikosi kazi na kufanya tathmini jinsi tunavyokwenda na utekelezaji wa mapendekezo yale. Na nadhani ndio baraza maalumu limeitwa na ndio madhumuni ya mkutano huu. Na nimeambiwa katika mkutano huu mada tatu tutazungumzwa kuangalia maazimio ya, ya vikosi kazi vile ripoti yao italetwa na muone utekelezaji lakini pia tutaangalia falsafa ya ara nne zile lakini pia tutaangalia chaguzi zijazo za 2024 na 2025 nimeambua kuta mkutano wa siku tatu kwa hiyo hayo ndio mambo matatu makubwa ambayo yatazungumzwa na misiko mbali na yaunga mkono lakini pamoja nayo kuna maazimio na mapendekezo yaliyowasilishwa na TCD nayo na pia yataletwa mta mtayajadili kwa pamoja. Nimefurahi kuona mkutano huu na ushiriki mpana zaidi ukijumuisha viongozi na wajumbe wa vyama vya siasa uh, wa kitaifa, wajumbe wa baraza la, la vyama vya siasa na wasio kuwa wajumbe wote wako hapa. Lakini vile vile kuna asasi za kiraia. Na waona wanangu wakali kidogo wako hapa wamo ndani wamo na wenyewe watapata fursa ya kutoa maoni yao viongozi wa dini wametambulishwa wamo humu ndani wana habari kwa bahati nzuri mwenyekiti wa jukwaa la wahariri yumo humu ndani na timu yake wazee mashuhuri kina mzee wa sira kina mzee wa rioba na wazee wengine wako hapa wote ni kukusanya maoni kutoka ma, makundi tofauti ili mjadiliane na mje na yale ambayo tunataka tuyatekeleze Aidha uh, nimeelezwa kuwa pamoja na maelekezo niliyoyatoa tajadili pia hali ya siasa nchini jambo ambalo ni muhimu sana kwa usai wa taifa letu. Kwa kwa jumla ni washukuru asanteni sana kwa mkusanyiko huu na kazi mliojipangia kufanya. Uh,
ni seme jambo kubwa kwa hiyo ni kukutakeni muyachambue kwa undani atakayowasilishwa ili mtoe maoni na mapendekezo ambayo mgependa yatekelezwe na taifa letu liweze kusonga mbele vizuri lakini vile vile pamoja na mjadala yenu hiyo nataka pia kuwakumbusha kuwa tupo katika matayarisho ya dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050 na hii pia ni concern ya kila mtanzania tunakwenda kujipanga kwa miaka 25 ijayo mbele nyinyi wadau wa vyama vya siasa mnasemaje hilo nalo liko kwenye nchi inaweza alisijadiliwe hapa lakini nawakumbusha kipata nafasi msajili mwe na kikao kingine kuja kujadili hayo Tungependa sana kupata maoni yenu kwenye hilo pia. Kama mnavyojua sasa hivi kuna timu zinazunguka Tanzania kuchukua maoni ya wananchi, lakini kama wadau wa siasa tungependa kupata maoni yenu. Uh, kwa hiyo liwekeni kwenye mpango kazi ili uko mbele mje mkae tena kulijadili. Washimwa viongozi na ndugu wa shiriki pamoja na kwamba tutaelezwa mchakato utekelezaji wa mapendekezo ya kosi kazi kwa ujumla wake nataka mtambue kwamba tayari serikali imeanza kuchukua hatua ya baadhi ya mapendekezo na mnayajua kwa mfano kuruhusu mikutano ya hadhara tayari imeruhusiwa watu wanakwenda tunawasikia yanayosemwa huko lakini pia tulishauriwa kuunda kanuni za, za, za kuendesha hiyo mikutano ya hadhara zimeundwa na zinatekelezwa hilo limeshafanyika lakini pia kikosi kazi kuna jambo mahsusi ambalo ndio kila mtu analisubiri la katiba marekebisho ya katiba yetu ambalo na lenyewe limeanza kufanywa kazi na pengine mkutano huu ni kuelekea huko pia sasa nianze kusema moja moja kwanza ni seme la mikutano ya hadhara tumeruhusu mikutano ya hadhara tukiwa na nia vyama vya siasa vizungumze vizungumze wananchi wasikie sera zao mada zao mipango yao ili vyama vikue vikue na virudishe wale walio wapoteza viweze kurudishwa vyama visimame viwe madhubuti tukienda kwenye uchaguzi kila chama kimejijenga vya kutosha na ndio maana ya kutoa fursa hii ya mkutano wa hadhara Hatukutoa fursa ile watu wakavunje sheria. Watu wakasimame kutukana. Watu wakasimame kukashifu. Watu wakasimame kuchambua dini za watu. Lakini sishangai kwa nini haya yanatokea. Kwa sababu ya kuzungumzwa hakuna. 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 Tulianza o na katiba. Tukaenda ikakati kakati kati bandari. Imeenda sasa, sasa katiba tena. Hakuna. Kwa hiyo sasa unapokuwa hakuna na unalazimisha lazima ufanye jambo utazungumza yasiyo yasiyo kuwepo au yasiyo katika mwelekeo huo. Kwa hiyo tumetoa hiyo na niwaombe sana vyama vya siasa. Tumieni hiyo fursa. Kajijengeni kwa wananchi kaji jengene elezeni sera zenu elezeni mtafanya vipi elezeni mmejipanga vipi ili wananchi warudi wawaunge tena mkono tukienda kwenye uchaguzi vyama vyote vimesimama vizuri hilo ndilo la kufanya uh, Tanzania hii inahitaji uendeshaji wake fikra za kila mtu kila mara nasema hakuna nasema hakuna mtu aliyepewa waraka au hati kwamba wewe ndio mmiliki wa Tanzania hakuna Tanzania ni yetu sote hata kitoto kinachozaliwa leo kina shea yake ndani ya Tanzania hii kina haki yake ndani ya Tanzania hii kwa hiyo hakuna mtu ajitokeza ajifanyeni ndio mtanzania sana kuliko wengine na kwamba 
uendelezaji au nini wa Tanzania huko mikononi kwake hakuna ni yetu wote na ili tuendeshe vizuri tupate mawazo yetu wote kundi hili litoe mawazo kundi hili litoe mawazo lile litoe mawazo lile mawazo yatatofautiana amesema Sheikh hapa Mungu katumba tutofautiana tutatofautiana maumbile maumbile wanasema yote sawa sababu wote tunalia wote tunapiga chafya wote tunaenda choo wote sijui tunakonyeza tunafanyaje kwa hiyo tutatofautiana tuta maumbo mwingine mnene mwingine mwembamba mwingine mfupi mwingine mrefu tutatofautiana tutatofautiana kiwango cha akili pia kila mtu ana fikra zake tutatofautiana maoni inakubalika sasa katika tofauti hizo tusende kutengeneza majambo ambayo yanakwenda kuiweka nchi yetu pahali pasipo pa kukaa nchi yetu nchi yetu Mungu katuumba na neema Mungu katupa baraka Mungu katuumba vyema Mungu kawaumba wa Tanzania na roho rahimu ambazo maeneo mengine hakuna Mtanzania kila unaye mtizama anakuambia njoni kusaidia unasemaje Mtanzania anaweza kuacha kazi yake umepotea akakusindikiza unakokwenda bure bila malipo nchi nyingine hakuna Kwa hiyo Tanzania yetu hii Mungu kaiumba na sifa za peke yake Kama kuharibu ni sisi wenyewe Sasa niseme tena fursa iliyotoka hii isiende kuharibu neema na baraka aliyotupa Mungu isiende kuharibu misingi ya uendeshaji nchi hii wazee wetu hawa waliotuachia tumeachiwa misingi na ndiyo iliyotuweka pamoja ikatufunganisha Tanzania ikawa nchi ya aina peke yake ndani ya Afrika lakini hata duniani Tanzania tuna quality za peke yetu ambayo wazee wetu walizisuka wakazijenga wakatuambia hivi ndiyo jinsi ya kwenda na hizo ndizo tunazokwenda nazo sasa yoyote anayetakia mema nchi hii atakwenda kwenye misingi hiyo. Hata kopa misingi ya wapi anakotoka huko ailete hapa atake tuitekeleze. Hapana. Tuna mila, desturi, mambo yetu ya kitanzania tutakwenda kwa misingi hiyo. Lakini jengine hakuna aliye juu ya sheria. Hakuna. Kila anayefanya makosa sheria itamshika kama umekiuka sheria sheria itakuchika. Kwa hiyo tutambue hilo kwamba hakuna aliyeju ya sheria. Ajenda yetu kubwa kama wa Tanzania ni kudumisha amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Mambo ambayo tumeyafanya miaka yote na sasa tunachofanya ni hicho hicho. Kama ni fora madhumuni yake ni kudumisha amani, mshikamano na umoja wa kitaifa kila mtu kwa kule Mungu alikomweka kwa vile Mungu alivomjalia aingie twende tuendeshe taifa letu kama ni mkulima alime vyema tumpe fursa alime vyema wote tufaidike kama ni mvuvi kama ni nani hivyo kila mmoja kwa upande wake sasa kama kuna wengine wana roho tu za kutu na Mungu sijui amewapa roho gani ni yao ni kuona tu Tanzania iko kwenye vurugu hao sio wenzetu hao sio wenzetu na si madhumuni si madhumuni ya kuruhusu mikutano ya katiba si madhumuni ah uh, la pili ni tulitoa uhuru wa maoni maoni mengi sana yanatoka kwa watanzania vijana wazee wanani wataalamu wasomi wana sheria nani kuna vijiji republic republic huko kwenye mitandao vinatoa maoni yao tunayaona yale mazuri tunayachukua mengine wanasema ah hawa kundi fulani hawa basi unayapima maoni ya wananchi lakini nataka niwaambie na kikundi maalum kinachoangalia maoni yote na kuchukua yale mazuri na kuyaweka kwenye mipango yetu kuyafanyia kazi kwa hiyo kuna uhuru wa maoni lakini uhuru wa maoni una mipaka yake sio tu kisheria hata kibinadamu hata kibinadamu kama ulizaliwa ukalelewa vyema ukapitishwa kwenye masomo ya haya yetu tunayosoma lakini ukapitishwa kwenye masomo ya dini 
na ukaielewa dini yako vizuri kuna mambo huwezi kufanya tu huwezi kusimama ukafanya mambo ambayo tunayaona wengine wanafanya kama ulipata malezi mazuri ukaijua dini yako ukakuwa kwenye misingi mizuri kuna mambo huwezi kufanya tu kwa mengine yanayotokea unamtizama mtu ah fungu la raham aljununu fununu sasa utasikia oh mama unakifua unastahamili unafanyaje jamani kama mwendazimu anachukua nguo zako anakwenda mbio na wewe utoke utupu mfukuze mwendazimu ni yupi wengine tulilelewa na maadili tukapitishwa kwenye dini tuweze kufanya haya na mwingine kaumbwa hivyo roho yake basi tu raha yake aone tu ni ugomvi mabishano pukuzo hivyo na huyo amua leo mwambie mimi nakupa serikali wewe leo na wenzio hawa kikundi ataunda chama chengine awapinge wale wale wenzio walokuwa nao na ndio tunayoyaona huko kwao ndio tunayoyaona huko kwao kiona hawapo hapa sio tu kwamba labda kuna kununa huko ha, hakukaliki huko ndani kumoto wengine twende wengine tusende kumoto sasa katabia kama zile watakuwa na amani kweli hawezi kuwa na amani kwa hiyo ndugu zangu uhuru wa kutoa maoni una mipaka yake kama ulizaliwa na babako na mamako ukalelewa vyema ukapitishwa kwenye mafunzo ya dini maneno mengine husemi huwezi kusema mengine tunayoyashuhudia huko kwenye mitandao mtu aliolelewa vizuri hawezi kusema sasa si wote tumepata bahati hiyo ya kulelewa ukapitishwa vizuri ukakuwa ukajua dunia inaendaje si wote wengine wamechipuka tu hivyo wameona dunia ndio hapa wakawa kama kipofu kaona jogo kila unachomwambia kama jogo kama jogo kumbe aliona jogo macho akafumba tena kwa anachokijua duniani ni jogo tu sasa nilikuwa nasema kwamba hakuna uhuru sio mipaka si kisheria tu lakini hata kibinadamu Aliye muungwana anajua mipaka yake. Anajua niende mpaka wapi nikifika hapa siwezi kwenda. Siwezi. Huo ndio uungwana. Na hiyo sasa kama mtu sio muungwana kajikulia tu kwa kama ng'ombe, hata ng'ombe wana ethics zao. Hata ng'ombe wana ethics zao. Tuiga kule mwituni wana ethics zao. Sasa watu wa aina hiyo sijui uwachukulieje. Lakini ndio Mungu ametupa twendeni nao tuwalee twendeni nao. La tatu nalotaka kuzungumzia ni swala la katiba. Maoni yamekuja kila upande. Wale waliotaka peke yao katiba. Kikosi cha siasa kile kikubwa cha kitaifa katiba. Zanzibar katiba. Wote wamesema katiba. Na wote tukatoa kauli kwamba tunakubaliana na marekebisho ya katiba yetu. Tunakubaliana. Lakini jambo hili ni mchakato na kwa bahati nzuri katiba si mali ya vyama vya siasa. Si mali ya vyama vya siasa. Katiba ni ya Watanzania. Awe ana chama awe hana. Awe ana dini awe hana. Awe mrefu awe mfupi, mnene mwembamba, mkubwa mdogo. Katiba ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo matengenezo yake yanahitaji tafakuri kubwa sana. Kubwa sana. Hatuwezi kuchipuka tu pa haya leta hivyo vitabu viwili ya nani ya warioba ehe iliyopendekezwa na hiyo ehe eh, katiba ya Kenya nasema katiba ya wapi nasema ehe chukua kifungu hicho weka hatuendi hivyo hatuendi hivyo hii ni mali ya Watanzania ambayo tunataka tukifanya marekebisho ya tuchukue muda kitabu chetu kile kiende lakini katiba ni kitabu ni kitabu tunaweza tukatengeneza katiba kitabu kizuri tukakipamba tukakiweka wangapi wanakielewa hicho kitabu yaliyo momo ndani wangapi wanayaelewa katiba tulionayo kitabu tulicho nacho sasa wangapi wanakielewa unakwendaje kumuuliza mtanzania nipe maoni yako kitu hakijui tunaanza na elimu ya watanzania wajue ni kitu gani 
wajue hicho ni kitu gani kinasemaje kina ni sababu tunakwenda viongozi wa kisiasa tunadhani tuna right haki ya kuburuza watu tunachokisema sisi watu wote wafate waseme hivyo tunageuza watu makasuku tunataka katiba mpya watu wote eh tunataka katiba mpya tunataka katiba mpya nenda muulize wewe kifungu gani cha katiba kinakuudhi hajui 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 au unataka nini kibadilike ah maana yake ndio tunataka mpya tu tunataka mpya tu tunataka mpya tu sasa mpya ilete nini ah unajua ndio hivyo ndio maendeleo nani kasa maendeleo analetwa na kitabu kilichotungwa kikaiko hapa kama kuheshimu vitabu tungeheshimu vya dini tungeheshimu vitabu vya dini si ndio vya kuheshimiwa wangapi tunavikiuka hatuviheshimu na huwezi kuheshimu kitabu mpaka ukijue maana yake mpaka ukijue maana yake hata cha dini huwezi kuheshimu masafu yako kama hujui huko ndani ya masafu kuna nini huwezi kuheshimu bible mpaka ujue ndani ya hiyo bible kuna nini na ndio maana unaona mtu mwingine anaranda nayo hivi kachukua masafu bible matendo yake ni tofauti na yaliyomo huko ndani tofauti na yaliyomo huko ndani kwa hiyo katiba si kitabu ni morality ethical standards yaliyoandikwa pale tumekubaliana Tanzania tutaenda kwa mwendo huu kila mtu waujue kila mtu auamini ethics zetu zitakuwa hivi kila mtu azijue kila mtu aziamini then tunaziweka kwenye kitabu chetu tunaweka kwa reference kwa reference lakini katiba iweko mioyoni kwa watu kila mtu aiamini na iwe ndiyo itikadi yake katiba ya nchi yake kama walivyofanya wenzetu hawakurupuki tu wakafanya kwa hiyo tuna kazi kubwa kwanza ya kuwafanya wat Tanzania wajue hiyo katiba ni nini na hicho kitabu hicho kinachoitwa katiba kimekaja mwingine hata kukijua hakijui ukiende huko vijijini mtu anaweza akaja na ilani ya CCM akakwambia ndo katiba hajui ilani inasemaje wala katiba inasema hawajui kwa hiyo tusiwaburuze katiba viongozi wa siasa si yetu ni mali ya watanzania tunachokitaka kwenu ni maoni ni maoni katiba iwe katiba iweje na mwisho wa mkutano huu katiba iweje na mwisho wa mkutano huu nimemwambia msajili nataka viongozi wa vyama vya siasa walete maoni yao kwenye ushiriki wao kwenye kikosi kazi au kamati itakayokwenda kuanzisha mchakato wa katiba nyinyi mtakuwa na wawakilishi huko kwenye hicho kikosi kazi sijui kamati vovote mtakavyoita lakini mtakuwa na wawakilishi wenu huko kaeni mkubaliane mnawakilishwa vipi vya mavingapi vitaingia sio kila mtu ataingia kule hatuwezi tutakuwa na kamati takayoanzisha huo mchakato wa katiba wote tumekubaliana tunataka reforms tunataka mabadiliko ya katiba ndio part of the reforms lakini si mali yetu tusiburure wananchi sisi tupeleke mchango wetu uh, aha nilikuwa nazungumzia demokrasia ndugu zangu demokrasia wote utakavyoisema mkisema domo ukisema demo Vovote utakavyoisema haina formula haiko kama Coca-Cola Coca-Cola dunia yote formula yake ni hii na ukibadilisha formula test inakuwa tofauti Demokrasia haiko hivyo Demokrasia inakwenda pamoja na hizo principles tunazosomeshwa za demokrasia lakini inakwenda na the way mlivyoamua kujiendeshea mambo yenu ndani ya nchi mila zetu desturi zetu value zetu yani yale maisha yetu tunavyoyaendesha ni pata ya demokrasia 
Wezi kukopa demokrasi angalieni tuseme tuchukue mfano mabara tofauti Afrika kwa mfano Kuna East Africa hatuko na demokrasia inayofanana kila pahali Principles are the same lakini mambo mengine kila nchi na mambo yake na values zake na ethics zake na, 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 na moral standards zake utu heshima tunavyoendesha mambo yetu mila desturi zetu yanakuwa part ya hiyo demokrasia wewe ukaja hapa na elimu yako ya demokrasia unakotoka ukasema unai exercise hapa na una right ya kufanya hivyo kwa sababu una haki yako hapana bara la Afrika peke yetu tuna excess demokrasia tofauti 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 kwa sababu hakuna formula moja hata walimu wetu wa hiyo demokrasia na wenyewe huko kwao hawaendi wote na formula moja kila watu na mila na desturi zao wanazokwenda nazo hata wao walimu wetu kwa hiyo tunapozungumza demokrasia yes lakini utu wa mtu lazima uheshimiwe Sijui tunasema heshima ya mtu hali ya mtu ya kiuchumi kisiasa na kijamii nafasi ya mtu lazima iheshimiwe wewe unayesimama kupreach demokrasia ujue una mambo lazima uyaheshimu yale ambayo uhuru wa kutoa maoni hayo sio maoni kuna maoni na matusi sa demokrasia sio matusi demokrasia ni maoni maoni yanaweza kawa mazuri yakampendeza unayempa yanaweza kawa mabaya lakini hayampendezi si mabaya hayampendezi lakini ni maoni umeyatoa lakini unaposimama na kuvurumusha matusi kwa kivuli cha demokrasia kumkashifu mtu na dini yake kwa kivuli cha demokrasia hiyo sio demokrasia huo utovu wa adabu Na ndio yale niliyosema ni wale waliokuwa tu wenyewe. Sijui wazazi walikuwa wapi, sijui jamii ilikuwa wapi, mijitu imejikulia tu yenyewe huko. Ni hayo. Ha, wale wote ambao tulianza na humble beginning huwezi kufanya hayo. So, demokrasia ndugu zangu haina formula moja. Ni muhimu tunapofikiria hiyo katiba yetu mpya, tujue demokrasia yetu itakwenda na mambo yetu ya ndani na mambo yetu ya ndani mila zetu desturi zetu tunavyoendesha mambo hivyo hivyo kuna mambo hatuwezi tutukayapokea kama yalivyo jamani haiwezekani kwa hiyo ni sema hivyo uh, katika mada itakayosemwa hapa nyingine ni chaguzi zinazokuja chaguzi za 24 na chaguzi za 25 tuko tunajiandaa kuingia kwenye chaguzi hizo kuna vyama kadhaa vyote kila chama kinajitayarisha kwenda kwenye chaguzi hizo niwakumbushe tu kwamba yale tuliyokubaliana vyama vya siasa tuna code of ethics nadhani ukiangalia sheria ile ya ni sheria ya vyama vya siasa nadhani sura 258 sura 258 sheria ya vyama vya siasa ukienda pale sehemu ya tatu tano a mpaka l kuna listi ya mambo ambayo mmekubaliana au tumekubaliana na mimi ni kiongozi wa chama cha siasa kama ndiyo code of ethics zetu codes of conduct ni, ni, ni vitu ambavyo tumekubaliana tutavifuata. Sasa kwa kuwakumbusha labda ni viseme cha kwanza kwanza tulikubaliana kuheshimu yale tuliyoyaweka pale kama ndio mambo yetu ya kutuongoza kwenye kufanya kazi zetu. Lakini pili kuheshimu sheria za serikali. Tulikubaliana kenda sura ya tatu, tano a mpaka l utayakuta. Kuna maswala ya kuheshimu maisha binafsi ya mtu utu na heshima ya mtu kwenye nyanja zote kiuchumi kijamii kisiasa tuheshimiane 
na tunaposhimiana ndio maendeleo yanavyopatikana ukiheshimu status ya mzio kisiasa ukamwacha afanye mambo yake akikukosoa wewe unapata kuchukua lilo kosolewa kujirekebisha na kuweka vizuri kwako maendeleo yamepatikana akikukosoa kiuchumi unapata kurekebisha lilo kosolewa nchi inapata kusonga mbele kijamii hivyo hivyo tutazuia mmomonyoko wa, 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 wa maadili kwa kukosoana lakini lazima tuheshimiane uheshimu maisha ya mtu si wote tutaishi as mtu kikundi au watu fulani wanavyotaka hapana tutaishi kwa mazingira tofauti na unatakiwa kumheshimu mtu jinsi vile alivyo lakini jengine kuleta utulivu nchini na kuepusha fujo na vurugu na uharibifu wa mali za watu iko pale kwenye hicho kitabu cha ndio yale ninayosema saa ingine vitabu sio kila kitu si tulikubaliana haya yamo kule lakini bado watu wanakiuka sasa sijui hawakusoma au wamesoma wanafanya makusudi sijui lakini yamo jengine kwa heshimu tulikuwa tunanongona pale hivi morality Kiswahili hasa ni nini tukasema ni udanganifu ni, ni uadilifu ni ungwana ni nini lakini vovote morality and ethical standards za mtu au za jamii iliyopo lazima ziheshimiwe na romana nikasema hata tunapokwenda kutunga katiba hivi vitu ni muhimu viheshimiwe na sisi kama vyama vya siasa tunapofanya kazi zetu hivi vitu lazima tuviobserve tuviangalie tuvi tuvi tuvitekeleze lakini kuna jengine kuepuka sheri, uh, sheria au vitendo vya kibaguzi huko ndani tulikubaliana hilo jengine kuepuka udanganyifu au kusema taarifa za uongo sasa haya mambo tulikubaliana wenyewe kama vyama vya siasa na chama cha siasa cha Tanzania Uki, ukisajiliwa leo wewe umo kwenye vyama vya siasa hakuna chama cha siasa kilichosameheka kwenye haya haya yapo kwenye sheria yetu ya vyama vya siasa na lazima kila chama cha siasa kifuate sasa ukiacha haya ina maana wewe unafanya kitu kingine huko ulipo sio yale ambayo tumekubaliana kwa hiyo tunapokwenda kwenye uchaguzi serikali tunajipanga kuhakikisha kwamba haya yanakwenda kutekelezwa vizuri na vyama vya siasa mjipange kuhakikisha kwamba haya kila chama kinakwenda kutekeleza vile ipasavyo kutekeleza haya ambayo tumekubaliana kwenye chaguzi zote mbele zilizoko uh, mbele yetu sasa tunaswali kuna viongozi hapa wa dini tuko vyama vya siasa kuna viongozi wa kimila tuna kilio kikubwa cha mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu wazazi ndio sisi walezi ndio sisi sisi tumekuzwa kwenye maadili mengine tukafika tulipofika hapa tunachokiza sisi kinakuja cha aina nyingine ndio utandawazi ndio maendeleo ndio nini lakini nimesema hapa maendeleo ni pamoja na kuangalia silka mila na desuri zetu ndio maendeleo tunaoleta maendeleo leo tulikuzwa kwenye mitindo hiyo walio tuachia kina mzee wa Rioba na wenzao wamekuzwa kwenye mitindo hiyo wakatupa sisi tunaendeleza kwenye mitindo hiyo sasa tutakapotoka sisi tunakuja kuwapa nani taifa hili kama tunayoyaona huko kwenye mitandao na nini ndio watakuja kuibuka kuwa viongozi wa taifa hili inasikitisha kwa hiyo kwa ufupi kuna mmomonyoko wa maadili nilikuwa nasikiliza jana au leo TBC wamerusha kama swali na nadhani nilisikia jina kama la fadha kilaini akasema ili kurekebisha hili au walikuwa wanazungumza matatizo ya kwenye ndoa na wingi wa talaka zilivyo wanasema huko zamani wenzetu wa Kristo talaka mpaka itoke ni hatua nyingi sana na inafikia hatua za juu sana ndio ruhusa ya talaka inatoka 
Lakini sasa hivi watu wanajiachia tu huko 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 hata kanisa lilihusishwa. Walilihusisha kanisa kufunga ndoa lakini kwenye kuachana hawa na habari. Wanafanya wanavyotaka huko. Fadha Kilaini akasema lazima kuwe na mafunzo miezi mitatu kabla ya ndoa ndio maoni yake. Hei kasema mtu anao ana miaka 27 28 30 Unakwenda kumpa mafunzo ya miezi mitatu lakini huku limeshakuwa lilivyokuwa sakuja kulirekebisha kwa miezi mitatu mafunzo panataka kazi atasikiliza atajua jinsi ya kuvisha pete jinsi ya kusema yale maneno pale kanisani na yule anayepewa mkono kwenye mkeka pale tunapoikana atajua yale maneno atapiga goti vizuri lakini akitoka hapo ya huko anayejua mwenyewe Lazima zile traits alizokuwa nayo miaka 37 27 30 zitachipuka tu zitakuja kwenye maisha yake. Kwa hiyo maadili haya tuanze huko chini. Na tunapozungumza hili pakubwa kunako sukumwa ni serikalini. Mashuleni. Mashuleni ndio. Huyu mtoto hakuzaliwa na shule. Kazaliwa nyumbani. Ana watoto wake, ana mama zake. Lakini tunapozungumza mama yuko kwa madili mashuleni. Kwa hiyo watoto waanze kufundishwa. Kuanzia nasari huku, wakoe wanayo, wakoe wanayo, shule sawa. Nyumbani tuna kazi gani? Society na kazi gani? Viongozi wa dini tuko wapi? Viongozi wa kimila tuko wapi? Wazazi tuko wapi? Nalisema ili nalitupa tu hapa. Twendeni tukalitizameni vizuri watoto wanatupotea wanatupotea na baba mama usipojikaza kidogo watoto wanatupotea kwa hiyo mmonyoko wa maadili tunaozungumza hapa hawa ndio sasa wanakuja siyo anafanya kitu gani huko anapata pesa yake anakwenda anapiga kampeni anaingia kwenye chama anapitia kwenye chama kwa sababu viongozi huko juu tuko wanaopitia kwenye chama na waliotokana na vyama sasa wale waliotokana na vyama wamesimama vizuri kwenye misingi mizuri. Lakini waliopitia kwenye vyama ndio hawa nao tuhangaisha. Kwa hiyo anapata pesa yake, anapitia kwenye chama na kuja kuwa kiongozi, tunashuhudia tunayoyashuhudia leo. No ethics, hakuna uungwana. Lipo tu unashangaa. Mimi huwa najiuliza. Hivi ule mdomo unaoputisha matusi ni mdomo ule ule anatumia kula chakula kikampa sehemu ya mwili wake. Huwa anajiuliza huyu mtu ana midomo miwili. Mmoja wa matusi, mmoja wa kula akapata siha ya. Au mdomo ule. Ndio mdomo ule ule anakaa na mke wake akazungumza ya maana kweli. Wakapanga na kupangua na kupenda na kupenda dali mdomo ule ule kweli. Au ana midomo mingapi wenzetu? Huwa anajiuliza. So Nilikuwa nataka kusemea suala la mmomonyoko wa maadili kwa vijana wetu. Tudhibiti taifa letu. Tukiwaachia ndiyo utandawazi, ndiyo ya siku hizi, ndiyo sijui nini taifa linatupotea. Linatupotea. Mifano tunaiona ulimwenguni. Ndani ya Afrika tunaiona mifano. Tusizalishe vijana wa aina hiyo twendeni tudhibiti vijana wetu. Uh, ni sema hivi tuliokuwa humu ndani leo tunaitwa viongozi wa vyama vya siasa na ndio tunaotarajiwa kuendesha siasa za nchi hii. Kwa hiyo kwa maoni yoyote ulionayo wewe tunakutarajia kwa kiongozi wa siasa siasa ambazo zitajenga Tanzania kutoka hatua tulipo kupeleka kwenye hatua kubwa zaidi kuendana na yale niliyoyazungumza sasa kama una lolote kwenye moyo wako kinyume na hilo hebu ndugu yangu sema kwamba unadhima unadhima kwa Watanzania Unadhima kwa Mungu. Unadhima kwa Mungu. 
Mungu alikupa uhai akakupa uwezo akakufikisha hapa ulipofika. Na wengine kati yetu hapa tukifika hapa huwa tunaapishana. Na mimi mara nyingi nawaambia nao waapishi. Kama unadhani umeapa kwa kucheza ili tuingie kwenye position ulio ulio uliopewa, umekosea. Kwa sababu Mungu amekusikia. Malaika huwa amekushuhudia. Kwa niwaambie ndugu zangu viongozi hapa wema vya siasa kwamba tunadhima kwa nchi lakini tutakwenda tunadhima ya kujibu kwa Mungu. Tumefanya nini? Tume tume tumesababisha vurugu watu wakauana. Tumepeleka fitna watu wakahasimiana. Tumepeleka siju uchochezi watu wakafanyaje? Hizo ndo dhima tutakazo kwenda kujibu. Kwa hiyo anza leo kujiweka kwenye mstari sahihi. Anza leo kujiweka kwenye mstari sahihi. Na ndiyo maana nilikuja na zile R4. Zile R4 sio tu za kuendesha siasa na, na mambo ya serikali, lakini pia yanamgusa maisha ya mtu binafsi. Kama kazi yako ni ugomvi kugombana na watu, nenda reconcile, patana nao, hukosi kitu. Hukosi kitu ukipatana na wenzio kama wewe ukiambiwa jambo tu umeripuka utanijua mie nani we nani Mungu we nani kuwa na kifua lichambue lisikilize stahamili nenda nalo lakini jengine ukishakuyajua hayo badilika basi jibadilishe kidogo badilika ili wewe ukibadilika na mwingine na mwingine na mwingine wote tunaunda taifa jipya taifa lenye amani, umoja, upendo na mshikamano. Badilika leo. Niseme nimekusikia msajili wa vyama kwamba uliniomba budget ya watu 500 umealika 700. Hilo ni lako uwezi kurudi tena kwangu. Unaambiwa nini? Kata koti lako kwa kitambao ulichonacho, sio? Eh sasa umeniomba budget ya 500 umealika 700 bila shaka utakuwa una njia za ku za kunani lakini na ile jingine la kasma ya vyama kwa wale wapemba wenzangu nadhani mnajua story ya mjane wa wawi unapewa hiki unasema ah uh-uh, nataka zaidi sasa umeniomba uwe na voti kabisa ya baraza la vyama vya siasa nimetoa. Tunaanza na ngapi tukakubaliana kwenye budget milioni mbili hizi hapa. Sasa hivi unaniambia unajua nini? Hazikutosha niongeze. Nazitoa wapi? Budget ilishapita nazitoa wapi? Nisaidie ni ndugu zangu nazitoa wapi? Lakini kama hii concern kwa budget ijayo basi tutaiangalia budget ijayo vizuri. Ila wanasema jungukuku halikosi jungukuku halikosi nini? Sasa labda tukakwangua ule ukoko msajili labda Tukakwangua ule ukoko sasa kitakachopatikana kama chumvi imekuwa deposited huko mchanga au nini ma ukoko una mambo mengi nao Basi tutakwenda kuangalia Ndugu zangu baada ya kusema hayo niseme kwamba mkutano huu wa baraza la vyama vya siasa sasa umefunguliwa rasmi Naomba tusimame kwa heshima hadhima Brass Band Fanfare. Makofi mengi, makofi mengi sana. Sante. Nawatakia majadiliano mema, maazimio mema na sisi tunasubiri maazimio ili tuje kuyatekeleza. Asante sana kwa kunisikiliza Mungu awabariki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante ni sana. Naomba tumpongeze tena Mheshimiwa Rais kwa makofi mengi sana. Tanzania oye. Demokrasia na amani oye. Dr. Samia Suluhassan oye. Aya naomba tuketi.